目前就是研研究的是六部科幻片。科我学的是科学教育，然后在这期间呢，我做了挺多科普传播的一些活动嘛。就我就觉得，就是 science communication 的科普传播是挺就挺好玩的一个专业，然后我挺喜欢的。然后所以我就想着，嗯、呃，在读读这么一个专业吧，就是在研究生的时候 ，C Plus 里面还是有挺多课程可以让你上。然后我觉得他们这里的课程都挺好玩，就是课堂的那个活动啊也很丰富。反正就是总体而言，我我觉得我没有来错，我觉得我还是做了一个很正确的选择。As a master student, if you're going into a career as a professional science communicator, you will either be doing research yourself, and you'll be doing research on behalf of the government or on behalf of the organisation that you work for, and you need to know how to do that well. 对着大众传播科学的话是。最好就不要用一些专业术语去讲解啊，或者说去跟大众沟通。那为什么我们能在那个科幻片里面看到这些专业术语的出现呢？所以就是我的那个研究的一个大概的题目就是 The Roles of Science Scientific Jargon in Science t h i n k Fiction。我是属于那种叫做 Critical Thinking 比较弱的那种。学生，我就觉得做这么一个 research project 的话，就是对我这方面的能力不断的强化。特别是就是在你写你的那个文章的时候，你写就是你每一个句子，你都要慎重的考虑，就是它的合理性。然后还有就是说，你遇到这些问题的时候，你能用什么方法去解决？然后就这一个的话，我觉得其实对之后的，就是做 science communication 这方面的工作也是有帮助。Research itself is is incredibly important,、uh, and I strongly believe that coursework students can contribute to that body of knowledge、um, in the world as much as anybody else.、Uh, if you are interested in science communication, it's a good choice for you to come to C Pass to study this major because the courses here are quite interesting, and you will never regret your choice. <laughs>